gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês todos os livros que eu tenho no meu Kindle. Não era você que não lia e-book? Pois é, gente. Então, eu desistava de ler e-book até eu ter o meu Kindle. E não, esse não é um jabá, mas poderia ser, porque se você quiser comprar o link, tá aqui embaixo. Gente, eu realmente detestava ler em e-book até que eu tive meu Kindle e realmente é muito, muito, muito mais prático. Meu maior fetiche é ter meus livros físicos, então eu cuido deles muito direitinho, eu deixo ele guardadinho, tô sempre limpando e eu não gosto nem de emprestar meus livros. Por isso, eu fico muito receosa de levar ele pra outros lugares pra ler. Porque a maioria dos lugares que eu leio, não é em casa. Eu sempre tô lendo no ônibus, na rua, na fila do banco, em algum outro lugar que eu tô. E aí surgiu a oportunidade de eu comprar o Kindle. O meu veio de segunda mão, eu peguei bem baratinho, mas eu me arrependi de não ter comprado o Kindle Paperwhite, porque o Kindle Paperwhite, pra quem não sabe, tem a luz interna. E aí se você quiser ler de noite, no quarto, não precisa ficar sem ler na luz e tal. Até no ônibus mesmo, a gente passa no túnel, o ônibus não tá muito iluminado. É muito bom ter o Kindle Paperwhite. E eu peguei o Kindle é muito mais prático Assinei o Kindle Unlimited Tem diversos livros já no meu Kindle E eu vou mostrar todos eles aqui pra vocês Se você tiver interesse em comprar o Kindle normal Ou o Kindle Paperwhite Os links vão estar aqui embaixo E aí você vai ajudar muito, muito o canal A crescer comprando com esse link, tá? E é isso, sejam bem-vindos ao meu Kindle Bom, gente, então vamos lá Esse aqui é o meu Kindle Eu acho que ele provavelmente deve ser da Kindle Da sexta geração eu não tenho uma capinha pra ele. Na verdade, na rua, eu uso essa capinha que eu fiz aqui. E eu coloco assim e fecho pra não ficar arrumando ele. Ela é acolchoada. E aí, protege a tela. Assim que você desbloqueia o Kindle, tem a página inicial dele, que ficam aqui em cima as suas últimas três leituras. E aqui embaixo, algumas indicações de livros que a própria Amazon sugere que você pode gostar ou não, né? Vamos abrir aqui, então, a biblioteca. Os últimos três livros que eu li aqui no Kindle, temos Um Tom Mais Escuro de Magia, eu terminei de ler ele ontem e eu curti. Depois temos um livro cristão, que é a Feminilidade Radical, a Fé Feminina em um Mundo Feminista, acho que é isso. Depois temos é, Minha Vida Mora ao Lado, que eu também já li. Um livro da Terry Fisher, que eu fiquei com muita vontade de ler após uma indicação de um booktuber, não lembro quem foi que é Ruiva Suja. Depois temos aqui Interferências, que é um livro de ficção científica. Um de nós está mentindo, que é um livro que eu tô querendo muito, muito, muito ler. Eu falei disso na tag dos 50%, que é uma, um lançamento desse ano, mas ainda não li. Passando aqui para a segunda página, temos Corte de Asas e Ruínas. Acredito que seja o segundo ou terceiro, não sei, é da trilogia Corte de Espinhos e Rosas. Temos o Warcross, que também é o lançamento do primeiro, do primeiro semestre desse ano, e eu quero muito, muito ler. É parecido com o Jogador Número 1, então não tem por que eu não ler. Depois tem um outro livro cristão aqui, que é Discipulado, eu não sei é, pronunciar o autor desse livro, que parece ser alemão, não sei. E esse livro, muita gente fala muito bem dele, e eu tô muito afim de ler. Depois temos aqui O Colecionador, que é um dos livros que eu também falei no, na tag dos 50%, que fala sobre um sequestrador apaixonado. Depois temos outro livro que estão, O Agir Invisível de Deus, de Luciano Subirá, Corte de Espinhos e Rosa, eu já falei. Eu li esse livro aqui, não sei porque tá 0%, mas eu li esse livro aqui e eu amei, 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 amei. É, indico muito pra vocês, eu nunca tinha lido nenhum livro de fantasia e nunca tinha lido nenhum livro da Sarah James. Eu li e indico muito, amei. Próxima página temos A Lista Negra, que é da Jennifer Brown. Da Jennifer Brown eu li Amu Amargo, amei também. E tô ansiosa pra ler é, A Lista Negra, porque a Jennifer Brown me surpreendeu. Temos O Ódio que se Semeia, que foi um lançamento do ano passado, que muita gente falou dele, que é essencial pra ler. A Química que é Entre Nós, tô afim de ler também. Três Coroas Negras, indicação da Pan Gonçalves, tô afim de ler. Fraude Legítima, que é da E. Lockhart. Eu li dela, Mentirosos, me surpreendeu muito, então tô muito afim de ler. É, temos outro livro cristão aqui, que é do Luciano Subirá também, Devocional Diário. Passando pra outra página, temos 7 minutos da meia-noite, tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima, ou aqui, não sei. Teve filme também lançado. É, depois temos Minha Vida Não Tão Perfeita, da Sofia Quincela. A Sofia é muito engraçada, se você tá procurando 
algum livro leve pra ler, com certeza eu indico o Sofia Kinsella. Depois temos Entre Quatro Paredes. Acredito que esse livro fala sobre relacionamento abusivo, então por isso eu baixei ele. A Oportunista, que é o segundo volume de Ruiva Suja, da Terry Fisher também. Depois temos De Todo o Coração, que foi um livro favoritado desse ano. Os Bons Segredos, da Sarah Dessen, também indicação do Van Gonçalves. A Forma da Água, quero muito ler esse livro esse ano ainda. A Garota no Trem, é um livro de suspense, é meio uma autora de Em Águas Sombrias, né, a Paula Hawkins. Pequenos Incêndios por Toda Parte, Os Treze Porquês, que também já li. Guia de usuário do Kindle. <risos> Além Mundos, do Scott Westerfield. O ar que ele respira, eu tô muito afim de ler. Bárbara Sá falou muito dele, então. A Colônia, também tô muito afim de ler. Outro livro cristão, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. É Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. O Mensageiro é o segundo, o terceiro volume do livro do Ador de Memórias, do Lewis Laurie. Depois temos The Keys of Deception. Amor Amargo, que foi o favoritaço desse ano. Um, o terceiro volume, A Vingança de Mara Dyer, que eu tô muito afim de ler também. O Ano Que Eu Disse Sim, O Casal Com Mora Lado, que é um suspense bem legal. O Ceifador, que eu quero muito ler esse ano. O Homem de Giz, também quero muito ler, não sei se esse ano ainda. Na outra, pra... Na outra página temos Juntando os Pedaços, da Jennifer Niven, a mesma autora de Por Lugares Incríveis. Proibido é um livro que é muito hypado e também muito polêmico, mas eu vou tentar ler. A Rainha de Tirling, O Sol Também é uma Estrela, da Nicola 1. É, o Homem de Giz, Para Todos os Garotos que Já Amei. Seguindo aqui, na outra página temos Encarcerados, é um livro que o Vitor Almeida do Big Freak tá falando muito dele, então tô muito afim de ler. Terceiro volume da série Amores Improváveis, da Ellie Kennedy, que eu também quero ler, que é O Jogo. A Mulher da Janela. Boomerang, que é um romance levinho, uma comédia romântica aí. A geografia de nós dois, não sei se eu tô muito afim de ler. Temos uma amostra aqui de outro livro cristão, que é A Batalha do Apocalipse. Na outra página temos A Evolução de Mara Dyer, é o segundo volume da série, que eu amei. Depois temos O Médico e o Monstro, ou O Estranho Caso de Dr. Jack e Mr. Hyde. Eu também li esse livro, gostei bastante, é bem rapidinho. Temos aqui Belo Desastre, não sei porque está 100% se eu ainda não li, mas... Outro guia de usuários do, do Kindle, Todo Dia, do David Leviton, eu amei esse livro, meu recorte. <risos> Depois temos aqui O Temor do Senhor, que é outro livro cristão, do John Brave. É, ainda não li, queria começar a ler, estou muito ansiosa. Fiquei com o seu número, que também é da Sofia Kinsella, é uma coisa bem levinha. Quero ler também, uma comediazinha, né? O guia de usuário do Kindle novamente, A Joia. Lola and the Boy Next Door, que é Lola e o Garoto da, ca da Casa ao Lado. Eu li esse livro faz muito, muito tempo, mas eu quero voltar a ler, por isso tenho ele aqui em inglês. Não sei se eu vou ler em inglês ou em português, vamos ver se eu consigo ler em português, que eu vou estar aqui, se não, eu tento comprar o próprio livro físico, porque eu já tenho One e o Beijo Francês, e aí eu o Final Feliz, e volto só a Lola e o Garoto da Casa ao Lado pra completar a coleção do livro físico. Depois temos aqui o primeiro livro da série de Desventuras em Série, esse livro aqui é em inglês, então, talvez por isso eu não tenha lido ainda. Passando aqui para a penúltima página, temos The Girl in the Ice, que é A Garota no Gelo, ainda não li também. O quarto da Emma Donaghan, que eu li no livro físico, vi o filme, amei. Temos outro aqui que é o Endgame, também quero ler, ainda não li. O Garoto dos Olhos Azuis, também tenho aqui, mas ainda não li. É, tô com muita vontade de ler ele, foi indicação também da Bárbara Sato Segredos Entre Amigas. A Mediadora, da Meg Cobbett, também tô afim de ler. Esse livro aqui, não sei por que, que eu tenho ele aqui, acho que eu baixei só porque ele tava de graça. Na última página aqui temos Herói, também acho que eu baixei só porque estava de graça. E por último, temos Dia de Folga, do John Boyne. Esse aqui é o mesmo autor de é, O Menino do Pijama Listrado, então acho que eu baixei por ser dele mesmo. E de dicionários, e, enfim. E é isso, gente, esse aqui é o meu Kindle.